We are starting with our top focus on politics because it's raining promises in the battle of Madhya Pradesh. Congress today released their manifesto for the state, making a slew of promises, including 25 lakh rupee health insurance cover for all citizens of the state. We have also, in fact, promised 27 percent reservation for the OBCs uh, and to form an IPL state team as well. So, uh, a slew of promises by Mr. Kamal Nath. Let me just uh, bring out a few of the top, in fact, uh, promises which have been made. The Congress has listed 59 promises uh, in their 106-page manifesto with assurances for all sections of society, including farmers, women and government employees. Madhya Pradesh is heading for elections on 17th of November, ladies and gentlemen. And political parties are going all out to try and woo the voters with whatever way they can. Now, let's just uh, uh, try and understand at this uh, moment, uh, in fact, uh, in, while the Congress has uh, gone ahead with a slew of their promises, the BJP, on the other hand, has also been going around uh, with the chief minister talking about many, many SOPs, uh, already many SOPs as far as people are concerned. Let's first listen in to some reactions on this. Congress ka bachan patr nahi, ye chhoot patr hai. Paanch saal pehle bhi, unne 900 se zyada bachan diye thay janta ko, unme se 9 bhi poore nahi kiye. Aaj tak loog taras rahe hain, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा समूहों का कर्जा कब माफ होगा एक ने अनेकों वचन दिए थे सारे के सारे झूठे निकले कांग्रेस पार्टी के बच, जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है मैं प्रदेश के सभी समाजों के संगठन व्यवसायिक संगठन कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठन जो मुझे मिले संगठनों ने अपनी तरफ से भी अपने सुझाव दिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं हमारे वचन पत्र समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूं सो इफ कमलनाथ इज प्रॉमिसिंग 500 रुपी फॉर अ सिलेंडर शिवराज सिंह चौहान सेज ही विल गिव इट फॉर 450 रुपीस इफ कमलनाथ इज सेइंग दैट ही विल गिव uh, Berozgari Bhatta, the unemployment uh, Bhatta uh, or uh, stipend to uh, the youth of uh, Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan is saying that he will increase the number of uh, the amount that he's giving as far as the Lardli Bhana and other schemes are concerned. What we'll try and do, we'll also go across to my colleague Anurag Dwari as soon as we get him. But before we do that, let me also at this moment introduce Mr. Anurag, uh, Mr. Amitabh Tiwari, political strategist, commentator who is joining us at this moment. Vinod Dakti Hotri, consulting editor Amar Ujwala, also joining us this evening. Gentlemen, thank you for uh, speaking to us. Uh, I want to start with you, Vinod ji. Uh, the formula, despite... Uh, you know, even if you have to take loans, doesn't matter what is the financial condition of your state, the formula for both the incumbent and the challenger is SOPs. Muft, 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 and everything is fair in this battle for votes. Actually, Aam Aadhi Party has shown the way how to win the election. Uh, made news promises, open the treasury for the people, तो इस तरह से आप तमाम सारे वादे करके आप लोगों को अपनी ओर कैसे ले सकते हैं इसका जो दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है कांग्रेस ने उसी मॉडल को अपनाया है और कांग्रेस को देख करके बीजेपी भी उसी मॉडल को फॉलो कर रही है कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा मिला हिमाचल में फायदा मिला अब बीजेपी में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने पिछले चार पांच महीनों से खजाना खोल रखा है तमाम सारी योजनाओं को लेकर के उधर अशोक गहलोत को हम देखते हैं कि उन्होंने उनकी तमाम योजनाएं और वो कहते हैं अपनी योजनाओं के बल पर ही कांग्रेस पार्टी को मुकाबले पर ले आए राजस्थान में तो अब एक शॉर्टकट मिल गया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप लोक लुभावन घोषणाएं करिए और उसके बाद बाकी देखा जाएगा फिर जैसा भी होगा अगर सरकार आ गई तो कुछ पूरे करेंगे कुछ छोड़ देंगे नहीं आई तो कोई बात ही नहीं तो यह एक आसान फॉर्मूला मिल गया है बजाय कि आप किसी स्टेट को किसी राज्य को ऐसा बनाए कि जिससे लगातार जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सेंटर का जो कोविड में फ्री राशन गरीबों को दिया जा रहा था वो आज भी जारी है जब कोविड गए हुए दो साल हो गए लेकिन इसलिए जारी है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है 
तो ये हर पार्टी इस वक्त जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से लोगों को दे करके किसी योजनाओं के, के जरिए और वो उनका वोट अपनी तरफ खींचना चाहती है ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है भारतीय राजनीति सो कॉमन प्रैक्टिस अमिताभ तिवारी बट अमिताभ यू नो यू यू कीप सींग एंड यू कीप एनालाइजिंग नंबर्स how much of this does make a difference as far as uh, you know the voters are concerned are these the only things the free swaps that political parties are giving at this matter at this moment how much of that matter when the voter goes out and casts its votes see if you look at the 2019 lok sabha elections as per access my india exit poll only 3% of the voters voted on the basis of the manifesto promises uh if you look at kerala and tamil nadu election state elections csds says around 13% people voted on the basis of the manifesto promises so what happens is that if every party is promising something or the other to the voter you call it a freebie or a welfare scheme etc it does tend to get neutralized because everybody is offering almost the same things so the larger issues which is your caste socio economic class corruption women safety etc could still i believe the larger issues on which the voter tends to vote however as you mentioned uh it is the duty of the election commission now to ensure that the parties mention the financial impact of any freebie or scheme how are they going to fund it and what is the likely impact on the budget surplus or deficit that is fairly important because in this era of freebies and uh, you know just as rightly said most of the people now copying the aam aadmi party model but even the central government today 15% of its expenditure is on dbt schemes so since the voter normally believes that there is significant leakage in government expenditure they also prefer this direct benefit transfer or a cash dole instead of the government spending money for their development in which they know that there will be leakages and corruption hmm. so it's sort of a win win situation for both the voter and the political parties but vinod ji does it does is not also show uh, aap uh, chahe rajasthan ka example le lijiye chahe madhya pradesh ka le lijiye dono rajyon ki jo mali halat hai wo khasta hai uh, madhya pradesh ki agar baat kare to state government jo hai uh, uske upar 3.69 lakh crore rupaye ka udhar chada hua hai उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने पिछले छह महीने के अंदर पिटारा खोल दिया है अशोक गहलोत भी वही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो माली हालत है उसकी बिना कंसिडरेशन के इस तरह के स्कीम्स और वादे कर दिए जाते हैं तो लोगों को भी तो ये पता है कि अल्टीमेटली आपकी जेब से ही पैसा जाना है सरकार कहां से पैसा लाएगी एक्चुअली जिनकी जेब से पैसा जाना है वो और जो बेनिफिशरी है वो दूसरे हैं क्योंकि जो टैक्स पेयर्स है वो तो आपके ट्रेडर्स हैं सर्विस क्लास है वो लोग हैं और जिनको पैसा मिलना है जिनको लाभ मिलना जो बेनिफिशियरी है वो दूसरे वो लोग हैं जो टैक्स आमतौर पर डायरेक्ट टैक्स नहीं देते ठीक है साबुन खरीदा उस पर जीएसटी दे दिया लेकिन आमतौर पर तो ये एक फर्क है अब आ, सरकारों को दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में कोई भी फिजिकल ऑडिट सोशल ऑडिट अब नहीं होता जो कि होना चाहिए किसी भी स्कीम्स का स्कीम्स आती हैं स्कीम्स में करप्शन होता है स्कीम्स में तमाम तरह के लीकेजेस होते हैं और उसके बाद मैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मनरेगा है एक समय मनरेगा में इतना ज्यादा करप्शन था जबकि एक अच्छी स्कीम थी जब से उसमें लोग काम करते थे बाद में जब से ये डीबीटी शुरू हुआ उसके बाद ये करप्शन काफी हद तक चेक हुआ इसी तरह जो जितनी योजनाएं ये फ्री राशन वाली है फ्री राशन में अगर आप चेक करेंगे तो इसमें देखिए किस तरह से लोग राशन लेते हैं कई ऐसी शिकायतें मिली हैं और बाद में वो राशन वाला उनसे ये खरीद लेता है तो और उसको वो बेच देता है इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है इस तरह की फ्रीवी से मिलती हैं ओके इससे इससे बेहतर तो ये है कि जैसे मान लीजिए चलिए बिजली आपने कहा कोई कंसेशन दे देंगे बिजली अगर आप दो यूनिट तक माफ कर सकते हैं वो मॉडल तो ठीक था कि दो यूनिट तक और एक यूनिट भी ज्यादा हो जाए अगर तो उसके बाद पूरा बिल देना पड़ेगा तो उसमें कम से कम एक बिजली कम खर्च करने का एक वातावरण बन इंसेंटिव था बिल्कुल इंसेंटिव था वो वो इंसेंटिव जो या पानी पर एक इंसेंटिव था जी अब वो होड़ बची हुई है वो इंसेंटिव की बजाय सीधे सीधे आप खजाना लुटाने की होड़ में है लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को जो है 
ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस दिया जैसे बिल्कुल दैट इज एग्जैक्टली वॉज कमिंग टू अमिताभ तिवारी डज दिस ऑल्सो इन अ वे फॉर पोलिटिकल पार्टीज वेदर दे आर इनकम्बंट और द चैलेंजेस इज इट एन सम सॉर्ट ऑफ uh you know they are accepting the fact that they have failed they have failed to generate jobs they have failed to generate employment they have failed to in fact ensure that welfare schemes reach to the people and they are now taking the easy way out yeah it's it's a sort of admission and if you see the top 5 issues across states unemployment price rise corruption agri distress these are the issues so in a way this is sort of a compensation from the political parties to the voters for not being able to fulfill their duties for which they have been uh, uh, elected and uh, uh, you mentioned about the supreme court case uh, however the issue i think in that case is that the supreme court has not yet defined what a freebie is and that is the root cause of the problem here in my opinion so what is a freebie how is a freebie different from a social welfare scheme is the pm kisan nidhi a freebie or is manrega a freebie or is 1500 rupees transfer to poor women a freebie so that sort of clarification is clearly required to get on to the next step of making the parties accountable about the financial viability of what they are promising and the financial impact on the Debt to GDP ratios, as you were mentioning on the on your. But screen. Vinod ji, you know this is very important. What Kamal Nath and uh, Mr. Shivraj Singh Chauhan at this moment, the kind of promises that they are making, and let's just take an example, a very small example that has been implemented in Delhi and Karnataka. Mahilaon ko free bus seva dena. उसको अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो उस कई लोगों को वो फ्री भी एक स्कीम के तौर पे लग रही है कि देखिए क्यों ऐसा किया जा रहा है सरकार एक्सचेक क्यों सरकार खर्च करे लेकिन इन देर हैव बीन एग्जांपल्स एंड देर हैव बीन स्टडीज जो बताती हैं कि दिस हैज कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज द वे वुमेन नॉट ओनली आर नाउ मोर एम्प्लॉयड ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अब अपने काम तक जा पा रही हैं उनकी संख्या भी बड़ी है जो महिलाएं इस वक्त काम कर रही हैं उनकी संख्या भी बड़ी है तो ये कहीं ना कहीं कहा वो लाइन ड्रॉ होती है वेलफेयर स्कीम में और फ्रीबी में इनफैक्ट दिस इज द इशू कि वेयर द लाइन शुड बी ड्रॉन यू टेक द केस ऑफ बिहार नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैज गिवन द बाइसिकल्स टू द गर्ल यूज टू गर्ल स्टूडेंट्स उसने भी रिवोल्यूशनाइज कर दिया बिहार को लड़कियों को जब साइकिल मिली और उस साइकिल से लड़कियां ना सिर्फ स्कूल जाने लगी बल्कि मार्केट जाने लगी और घर से बाहर निकलने लगी इसी तरह नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने मैं 2015 के बाद की बात से पहले की बात कर रहा हूं उन्होंने ये अलाउंसेस दिए ग्रामीण महिलाओं को सेनेटरी पैड के लिए अब सेनेटरी पैड के लिए अलाउंस ग्रामीण महिलाओं को डेढ़ सौ रुपए महीना मिल रहा है या पचास रुपए महीना मिल रहा है उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी ये क्योंकि तो गांव में जिस तरह से होता है महिलाओं को तकलीफ होती है तो निश्चित रूप से हमें ये लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहा सोशल वेलफेयर स्कीम है और कहा फ्री भी है ये काम पोलिटिकल पार्टीज का भी है ये काम इलेक्शन कमीशन का भी है और ये काम मुझे लगता है Uh, सरकारों का भी है कि आप जैसे अभी ये एक स्कीम जो अशोक गहलोत की है चिरंजीवी योजना हेल्थ स्कीम वो 25 लाख तक का जो है इलाज फ्री मिल रहा है लोगों को वहां पर जो रजिस्टर्ड है तो इट्स वेरी गुड स्कीम जस्ट लाइक आयुष्मान स्कीम जो सेंटर ने यूज की मुझे लगता है कि एक एक इसमें डिफ्रेंशिएट हमको करना पड़ेगा बिटवीन द फ्रीबीज एंड द स्कीम फॉर सोशल सिक्योरिटी Uh, let me also bring in my colleague Anurag Dwari, who is joining us at this uh, moment. In fact, Anurag has been uh, tracking the developments here uh, in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Both Anurag, the whole discussion about uh, where do you draw the line between a freebie and a, a, you know a welfare scheme that really has an impact on the ground for a state which is uh, in such high debt. Uh, the, uh, has Mr. Kamal Nath, while announcing all these schemes, has he taken in account that he is if he wins the election? he possibly is not only getting an empty coffer but he is also getting a huge debt on his head yeah the debt has almost risen to around 4 lakh crore rupees and the uh, gsdp uh, 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 ratio is almost 29% so uh, uh, i was just uh, listening to all uh, you know the the arguments by you and sir uh, regarding uh, you know giving sanitary pads or bicycles there in bihar Uh, but the only problem which i see uh, uh, you know uh, ankit is uh, if you're talking about a good a good health scheme or giving like uh, you know 25 lakh rupees to the patients but what about the government health facilities 
Today itself, we have seen the pictures coming from uh, Chhatarpur, uh, a district near Chhatarpur, uh, where a son was forced to carry his dead father on his shoulders. And we have seen such pictures across Madhya Pradesh. So what I'm trying to say that it's okay. It's okay to give health benefits or, uh, you know, health insurance schemes to the poor. But what about the health facilities? What, what about the educational facilities? It's the Congress government who started the contract system in Madhya Pradesh. And now they're saying that they will end this contract system. Hmm. So that's the irony which we, which we have seen uh, in, the, uh, in these many years, Sanket. The state, each and every person is in, in Madhya Pradesh is under a debt of more than 41,000 rupees. Hmm. You know, it's very, very important and possibly that is why what Amitabh Tiwari made the point earlier uh, comes into play. Only 3% people, largely people, the voters... Uh, have completely lost their faith in the manifestos and the promises which usually are made by the political parties because they now possibly think that these uh, these promises are empty promises. Amitabh Tiwari, in conclusion, if I may bring you in at this moment, um, why should a voter trust what is put on paper? Because it's not that uh, at the end of five years, uh, most of these political parties go uh, with a report card which says that we made 10 promises and all 10 have been fulfilled. We largely see a push in just last six months. So is it now the competition between those who are getting something already from Shivraj Singh Chauhan or possibly a promise that Mr. Kamal Nath is making while uh, with, the, with his manifestos? So yeah, see, it, it essentially boils down to there is a concept of a single rupee received today is much more valuable than a rupee to be received in the future because future comes with uncertainties. That is number one. The second point, as you mentioned, it is a battle between the current Labharthis of the central government and the state government of Shivraj versus the future Labharthis which the Congress is trying to create and lure the voters to. However, since both the parties are going to promise or have been promising or have been making similar promises, these are largely going to neutralize and other factors could play a dominant role in deciding who is going to win the elections. For example, hmm. Bhutan, in Bhutan, our, our neighbor, the election commission needs to first approve the manifesto before it is released to the public. Hmm. I think these are some of the lessons which we need to take or learn from other nations. It's if election commission is approving it, then it should ask follow-up questions regarding funding and the impact on debt-to-GDP ratio as well. Absolutely. Very, very interesting suggestion that. And high time that possibly some of these things are also implemented and uh, our uh, it's already robust election system uh, gets some more teeth as far as uh, these promises are concerned. But it will be an interesting election. How much of a role will these schemes play? Uh, uh, Anurag and uh, uh, Amitabh and uh, Vinod Ji would be joining us uh, after the elections as well to try and decode that. Thank you so much for joining me at this moment.